তো সবাইকে প্রথমেই জানাই বড়দিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা তো আজকের ভিডিওটা আমি ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে দাঁড়িয়ে শুরু করছি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখন আমি ব্যান্ডেল স্টেশনে চলে এসেছি আর ব্যান্ডেলে এসেছি তার কারণ আজকে আমি যাবো ব্যান্ডেল চার্চে তাই ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে সবাই কিন্তু সাথে থাকো আর দেখতে থাকো তো তোমরা তো সবাই জানো আমি করতে ভালোবাসি হো হো আর তোমরা এখন দেখছো দা গার্লস শো তো চলো এখন স্টেশন থেকে বেরোনো যাক তো চলো দেখা হচ্ছে ব্যান্ডেল চার্চে গিয়ে তো বন্ধুরা ব্যান্ডেলের নাম শুনলেই যে জায়গাটার নাম প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে সেটা হলো ব্যান্ডেল চার্চ আর আজ আমি তোমাদের সেখানেই নিয়ে এসেছি তো তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ আমি অলরেডি ব্যান্ডেল চার্চের সামনে চলে এসেছি আর বড় দিনের সময় এই চার্চের কিন্তু মেজাজটা পুরো এক আলাদা লেভেলেরই হয় আদার্স টাইমে তোমরা যদি এখানে আসো তাহলে কিন্তু এত কোলাহল বা জমজমাটি কিন্তু দেখতে পাবে না তো চলো আর অপেক্ষা না করে ভেতরে যাওয়া যাক তো এই যে ডেকোরেটটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু শুধুমাত্র পঁচিশে ডিসেম্বর উপলক্ষেই করা হয়েছে আদার্স টাইমে কিন্তু এই ডেকোরেটটা থাকে না আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতেই পারছো তো চলো দেখতে থাকো তো তোমাদেরকে একটা কথাই বলবো যে ভিডিওটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আমি কিন্তু এই ব্যান্ডেল চার্চের এ টু জেড তোমাদের সামনে তুলে ধরবো পুরোটাই দেখাবো তোমাদেরকে তো তোমরা সবাই সাথে থাকো আর এবার যাবো চার্চের ভিতরের দিকে যেহেতু আমি সকাল সকাল চলে এসেছিলাম যার কারণে এতটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে এই জায়গাটাই আমি তোমাদেরকে কিছুক্ষণ পরে দেখাবো তারপরে তোমরা বুঝতে পারবে কতটা মানুষের ভিড় হয়েছিল তো চলো ভিতরের দিকে যাওয়া যাক তো চার্চের ভিতরের যে রাস্তাটা রয়েছে তার দুই পাশে দেওয়ালে কিন্তু সুন্দর সুন্দর কারুকার্য ছবি আঁকা রয়েছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আর এই কারুকার্য ছবিগুলোর মাধ্যমে কিন্তু প্রভু যিশু যীশুখ্রিস্টের জীবন কাহিনীকে অনেকটা বর্ণনা করা হয়েছে আর খুবই শান্তিপূর্ণ একটা জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা তো চলো আমি তোমাদেরকে সবটাই শেয়ার করছি তোমরা দেখতে থাকো তো এবার আমি চলে যাব একদম চার্চের যে বিল্ডিং রয়েছে সেখানে তার সামনেটাই তো চলো যাওয়া যাক তো পিছনে দেখতে পাচ্ছ ওটা চার্চ আর এটা চার্চের বাইরেটা তো চলো প্রথমে চার্চের বাইরেটা তোমাদেরকে ভালো করে দেখি তো এই যে ভাস্কর্যগুলো তোমরা দেখতে পেলে বা দেখতে পাচ্ছ আশা করছি যারা অনেক আগে ব্যান্ডেল চার্চে এসেছে যেমনটা কি আমিও অনেক আগে এসেছিলাম তারা এই পরিবর্তনটা বুঝতে পারছো যে এগুলো কিন্তু আগে একটাও ছিল না এগুলো নতুন করে করা হয়েছে কিন্তু খুবই সুন্দর করা হয়েছে আর এই ভাস্কর্যগুলোর মাধ্যমে কিন্তু 
প্রভু যিশু খ্রিস্টের জীবন কাহিনীকেও অনেকটা তুলে ধরা হয়েছে তোমরা আশা করছি বুঝতেই পারছো খুবই শান্তিপূর্ণ একটা জায়গা আর ব্যাকগ্রাউন্ডে যে মাঠটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেখানে আমাদেরকে যেতে অ্যালাউ করেনি তবু আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি তো আমি চেষ্টা করছি বাইরের সমস্ত কিছুকে ভালো করে তোমাদের সামনে তুলে ধরার আর তারপরে আমি যাব চার্চের ভিতরে তো সবাই সাথে থাকো তো চার্চের মেন বিল্ডিংটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আর ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে বিল্ডিংয়ে কিন্তু লাইটিংয়ের কাজ করা রয়েছে রাতের দিকে আশা করছি জ্বলবে তো এবার আমরা ভিতরের দিকে যাব তো চলো এবার চার্চের ভিতরে যাওয়া যাক আমরা কম বেশি সবাই জানি যে ব্যান্ডেল একটি ঐতিহাসিকমূলক জায়গা আর তাই নিঃসন্দেহে এই ব্যান্ডেল চার্চেরও একটি বিরাট ইতিহাস রয়েছে তবে আমি তোমাদের সামনে খুব সংক্ষেপে এই চার্চের ইতিহাসটাকে তুলে ধরব ব্যান্ডেল চার্চের পোশাকি নাম হল বেসিলিকা অব দ্য হোলি রোজারি পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন পেদ্রো তাভারেজ সম্রাট আকবরের কাছে চার্চ নির্মাণ করার অনুমতি গ্রহণ করেই পনেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে হুগলি নদীর পাশেই এই চার্চটি তৈরি করেন এর চারশো বছর পর রোমের ভ্যাটিকান এই চার্চটিকে ব্যাসিলিকায় সম্মান দিয়েছিলেন ষোলোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মুরেরা এই চার্চটি চালিয়ে দেন আর তারপর আবার ষোলোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে নতুন করে চার্চ তৈরি করা হয় তো চার্চের ভিতরে ঢুকে পড়েছে আর এখানে বেশি আওয়াজ করে যাবে না সাইলেন্ট থাকতে হবে তো তোমাদেরকে আমি একটা দারুণ ভিউজ দেখাচ্ছি দেখো তো ওপরের ভিউ তোমাদেরকে আমি অনেকটা দেখালাম তো চলো এবার ওপরে যাওয়া যাক আর এখানে বেশি কথা বলা যাবে না কারণ বুঝতেই পারছো চার্চ এমনি বলছে নীরব থাকতে তো বাইরেটা তো মোটামুটি ঘোরা হয়ে গেছে ভেতরে ঢুকেও পড়েছি এবার বাকি রয়ে গেছে ওপরে যাওয়া তো চলো ওপরে যাওয়া যাক তো সবাই কিন্তু সাথে থাকো আর দেখতে থাকো তো এখন আমি তোমাদের ওপর থেকে নিচের ভিউজটা দেখাচ্ছি দেখো কত সুন্দর লাগছে আর ওই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওখানে হচ্ছে ক্যান্ডেল জ্বালানোর জায়গা আর এই যে এত ফাঁকা ফাঁকা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছুক্ষণ পর আমি এই জায়গাটা আবার দেখাবো কতটা মানুষের ভিড় জমে গেছে তো ওপরে এসেও দেখলাম এখানেও ক্যান্ডেল জ্বালানোর জায়গা রয়েছে তো চলো ভালো করে তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই তো আরও একটা সুন্দর ভিউজ আমি তোমাদেরকে ওপর থেকে দেখাচ্ছি আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেই গেছো এটা কোন জায়গাটা তো সাইড দিয়ে দেখতে পাচ্ছ রোড রয়েছে আর একদম তার লেফট সাইডে রয়েছে ব্যান্ডেল চার্চ
তো বন্ধুরা চার্চের উপরটা আমি তোমাদের সামনে খুবই সুন্দর করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আর এখন আমি নেমে যাচ্ছি আর এখান থেকে নেমে যাওয়া মানেই চার্চ থেকে এক্সিট হয়ে যাওয়া তবে এত তাড়াতাড়ি এক্সিট হওয়ার আমার কোনো ইচ্ছে নেই আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিলো আমার এখনও ঠিক করে ঘোরাই হয়নি সেই জন্য এখন আমি এখানে নেমে চার্চ থেকে বেরিয়ে যাব তারপরে নতুন করে আবার ঢুকব আর তখনই তোমরা দেখতে পাবে যে ফাঁকা জায়গাগুলো দেখছিলে সেখানে কত মানুষের ভিড় জমে গেছে কত মানুষ এখন নতুন করে ঢুকছে যেহেতু সময়টাও এখন প্রায় এগারোটা বারোটা হয়ে গেছে তো চলো আগে বেরিয়ে যাই তারপরে আবার ঢুকবো আবার একবার ঘুরব সবাই কিন্তু দেখতে থাকো তো সামনে যে ঘরটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে এই চার্চের প্রার্থনা গৃহ আর এই গৃহের ভেতর দিয়ে রয়েছে চার্চ থেকে এক্সিট হওয়ার মেন গেট আর এই গৃহের কিন্তু কোনো রকমের ফটো ভিডিও তোলার অ্যালাউ নেই তবু আমি চেষ্টা করছি তোমাদের সামনে একটু অংশ তুলে ধরা তো এই দেখো ঘুরে ফিরে আমি আবারও চলে এসছি এই জায়গাটা তোমরা প্রথমে দেখতেই পেয়েছিলে কতটা ফাঁকা ছিল আর এখন তোমরা দেখো পরিবর্তনটা তো ভিতরের দিকেও যাবো দেখবো কতটা ভিড় হয়েছে আর একবার জাস্ট ঘুরবো পুরো চার্চটাকে তারপর এখান থেকে বেরোবো তো চলো দেখতে থাকো তো তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ স্কুল থেকেও কিন্তু অনেক বাচ্চা এখানে ঘুরতে এসেছে আর আশা করছি তোমরা ভিডিওটাকে খুব এনজয় করছো আর যত সময় বাড়ছে মানুষের ভিড়ও কিন্তু ততই বাড়ছে তো বড়দিনের সময় চারছে একটা রমনামা ব্যাপার থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক তো যাই হোক তোমাদেরকে আমি এই বাইরের পরিবেশটা একবার ভালো করে দেখিয়ে দিই যে কত মানুষ আজকে ঘুরতে এসেছে তারপরে আর একবার ভিতরে যাব তারপর এক্সিট হব তো চলো তোমরা এনজয় করো চলো ভেতরে যাও এমনিতে আমি সারা দিন কথা বলি কিন্তু ক্যামেরাটা অন করলে যে কোথায় কথাগুলো হারিয়ে যায় আমি নিজেও খুঁজে পাই না তো এই বিষয়টা আমাকে অবিলম্বে শোধরাতে হবে তো যাই হোক তোমরা দেখতে থাকো 
তো এই দেখো কত মানুষ এবার সিঁড়ি দিয়ে উঠছে তখন সিঁড়িগুলো দেখছিলে পুরো ফাঁকা ফাঁকা আর এখন দেখো কতগুলো মানুষ উঠছে আর এখানে তিনজন দেখো চায়না না নেপালিও আছে তোমরা দেখলে ভালো করে বুঝতে পারবে আমি তো ঠিক বুঝতে পারলাম না দেখে নেপালি মনে হচ্ছিলো আর ওই যে সিঁড়িটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেখানে দিয়ে মানুষ নামছে ওটা হচ্ছে এক্সিট হাওয়ার সিঁড়ি তো এই দেখো আমি আবার কথা হারিয়ে ফেলেছি তাই তোমাদের কাছে আমার একটা আন্তরিকভাবে অনুরোধ যে তোমরা আমাকে কিছুক্ষণের জন্য বোবা ভেবেই এই ভিডিওটা দেখে নাও যদি এখানে প্রচুর ক্রাউড ছিল কথা বললেও তোমরা হয়তো বুঝতে পারতে না আমাকে শেষমেষ রেকর্ডই দিতে হতো তবুও বলা দরকার ছিল তাই আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে শপথ নিচ্ছি যে নেক্সট আমি যে ভ্লগগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেখানে খুব জোরে 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 কথা বলে শেয়ার করব হ্যাঁ তো এই পাবলিক প্লেসে ভিডিও করার সময় না কিছু কিছু মানুষ এমনভাবে তাকায় আমার সত্যি বলছি ভয় লেগে যায় মনে হয় যেন ক্যামেরাটা নেবে আর ছুঁড়ে ফেলে দেবে তো ঘোরাঘুরি হয়ে গেছে কমপ্লিট এবার চার্চ থেকে বেরিয়ে যাবো আর তার আগে একটা হাস্যকর ঘটনা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এই যে তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি কি করছি বলতো এখানে আমি প্র্যাকটিস করছিলাম কথা বলার জন্য ভিডিও করার জন্য যেটা আমি কিছুতেই পারিনি তোমরা দেখতেই পেলে আমি পুরো ভিডিওটার রেকর্ড দিয়ে কথা বলেছি আর এক জায়গায় নয় অনেক জায়গায় আমি প্র্যাকটিস করছিলাম বাট আশেপাশে এত লোক ছিল আমার মানে ভিতর থেকে যে সাহসটা দরকার সেটা কিছুতেই আসছিল না তো এটা করার জন্য এই সাহসটা আনার জন্য কি উপায় আছে তোমাদের যদি কারো জানা থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও আমি অবশ্যই অবলম্বন করব তো ফাইনালি ব্যান্ডেল চার্চকে টাটা বাই বাই করে আমি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব যেহেতু আমার সবটা ঘোরা হয়ে গেছে আর সত্যি বলছি ব্যান্ডেল চার্চ ঘুরতে আমার দারুণ লেগেছে অসাধারণ লেগেছে আর এখন আমি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব আর বেরিয়ে পড়ে কি করে বাড়ি যাব তোমাদের সাথে কিছুটা আমি শেয়ার করব যেহেতু আসাটা শেয়ার করিনি আর বেরোতে বেরোতেই এই কাকুটা এখানে খুবই টাকাটাকি করছিল রেস্টুরেন্টে ঢোকার জন্য তো এই রেস্টুরেন্টেই আমি শেষমেশ ঢুকে পড়লাম এখন কিছু খেয়ে নেবো তারপর বাড়ি যাবো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে অটোতে চেপে পড়েছি ব্যান্ডেল স্টেশনে যাওয়ার জন্য কারণ বাড়ি ফিরতে হবে তো সত্যি কিভাবে যে দু তিন ঘন্টা কেটে গেল কিছু বুঝতেই পারলাম না তো ফাইনালি আমি স্টেশনে পৌঁছে গেছি আর ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যদি খুবই ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করে দিও আর নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখন আমি ব্যান্ডেল স্টেশনে চলে এসেছি স্টেশনে বসে বসে ট্রেনের জন্য ওয়েট করছি এখনও ট্রেন আসেনি ডেটটা পাচ্ছে কখন আসে দেখি এই যে অবশেষে ট্রেনও পেয়ে গেছি সাথে বসার জায়গাও পেয়ে গেছি বুঝতে পারছ ভাগ্যটা কত ভালো হঠাৎ করে এই পেয়ারা কাকু আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আবার কি দেখে খেতে ইচ্ছে করলো তাই নিয়ে নিলাম আর খেতে শুরুও করে দিলাম তবে ভাগ্যটা যতটাই ভালো ছিল পেয়ারাটা কিন্তু ততটাই খারাপ ছিল তবে আর কি খেতে খেতে বাড়ি যাই ভিডিওটা এখানে শেষ করি আর তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো অনেক হ্যাপি থেকো দেখা হচ্ছে নতুন একটি মজাদার ভিডিওর সাথে ততক্ষণ টাটা